Thank you very much. I'm also, I'm very thankful because I just survived my first car ride in downtown Sao Paulo. Está muito feliz porque ele sobreviveu à primeira carona de carro aqui em São Paulo. He's a very good driver. <laughs> I prayed a lot. Thank you so much for this uh, invitation to be here with you. And for giving me this uh, wonderful opportunity to see and experience what God is doing here in Brazil with this educational renewal. De que Deus está trabalhando aqui no Brasil com a educação. I don't know if you're familiar with uh, the Association of Classical Christian Schools in the States. Não sei se você tem familiaridade com a Associação Cristã Clássica nos Estados Unidos. They're currently, I think they're 22 years old. Creio que eles têm 22 anos de idade agora. They oversee just over 300 classical schools. Eles estão sobre a direção de mais ou menos 300 escolas clássicas. And for their first conference that they had, uh, they only had about 40 people. E na primeira conferência que eles tiveram, eles tiveram apenas 40 pessoas. So it looks like Brazil is going to take over. E parece que o Brasil vai dominar. <laughs> Some months back, I uh, visited a uh, school for some teacher training. It was a rather large school. It had a faculty of about a hundred teachers, but it was not classical. In other words, it was a Christian school. The teachers were Christian. Os professores eram cristãos. Students were Christian. Os alunos eram cristãos. But they approached education in a way that was identical to the ways in which modern secular educa educators approached it. Mas eles abordavam a educação da mesma forma que a educação moderna aborda os seus alunos. And so the administration of the school decided that they wanted to have uh, a classical school, so they were going to transform the school into classical. Então a administração dessa escola decidiu que eles gostariam de ter um tipo de educação clássica. Eles transformariam então a todo toda a sua escola numa escola clássica. And so they brought me in to help train some of the teachers. Então eles me trouxeram para que eu pudesse ajudá-los treinando seus professores. And I started with asking them. Two questions. Eu comecei, então, a eles duas duas the first is, what is your ideal graduate? E a primeira pergunta é, qual é o seu formando ideal? What do you want your children and your students to look like como, when they're done with you? Como você quer que os seus alunos se pareçam quando eles terminarem a educação com vocês? I had them write down their answers. Tive que escrever uh, as respostas deles. And then they shared it with uh, the entire uh, faculty. E assim eles compartilharam as suas respostas. Some of the characteristics were faithful. Algumas das características incluíam a uh, fiel. Lovers of God and His Word. Eles que amam a Deus e a Sua palavra. Bold. Uh, pessoas corajosas. Willing to stand for truth. Pessoas dispostas a permanecer firmes pela verdade. Uncompromising. Pessoas que não comprometeriam, se comprometeriam com coisas ilícitas ou ruins. Understands and lives a Christian worldview. Uma pessoa que vive e compreende a perspectiva ou, ou a visão de mundo cristã. Then I asked him a second question. Então eu pergunto, fiz uma segunda pergunta. Do you think modern education wants to achieve those goals? Você acha que a educação moderna que atingir esses alvos. Do modern educational methods seek to create just such a student? Você crê que a educação moderna busca gerar esse tipo de estudantes, de alunos? They admitted that they had never thought about that. Eles admitiram que nunca haviam pensado sobre isso. And so I asked them if there were such an education that sought to create that kind of student. Então eu perguntei a eles, se houvesse um tipo de educação que buscasse gerar esse tipo de alunos, what would it look like? 
Como que ela se pareceria? These are very important questions for us. Essas são perguntas muito importantes para nós. What I want to do for you tonight is give to you a framework of what that education looks like. O que eu quero fazer essa noite é dar um, um, um esquema de como essa educação deve se parecer. I want the framework to be such that you can understand it and then be able to explain it to others. Eu quero que essa educação ou que essa abordagem, essa forma, seja clara para que nós possamos entender e como aplicá-la aos nossos alunos. And then I want to provide a framework for what modern education is trying to create. Então eu quero uh, mostrar uma forma de como a educação moderna tem feito isso. And then show you why what's happening now with the classical education renewal really is the answer. E aí, então mostrar o porquê o que está acontecendo com a educação clássica é na verdade uh, algo que vai dar uma renovação. So let's start with a definition. Então vamos começar com uma definição. You want to read it? Educação clássica é uma pedagogia que incultura alunos na verdade, na bondade e na beleza por meio da aquisição da sabedoria e virtude. Now every word in there is important to get. Todas as palavras contidas nessa definição são importantes. Classical education is a pedagogy. A educação clássica é uma pedagogia. It's an, it's an approach, it's a way of educating. É uma abordagem, é uma maneira de se educar. It seeks to enculture. Ela busca enculturar. You heard the term paideia uh, this evening. Você ouviu o termo paideia essa noite? Uh, paideia is all about educating students into a particular kind of culture. A ideia, a ideia da paideia é enculturar uh, o estudante na cultura da, na, na, naquela cultura em que ele está localizado. Then we hear the true, the good and the beautiful. Nós ouvimos falar sobre a bondade, a verdade e a beleza. These are the objective values that uh, fill the world. Esses são os valores, adjetivos que uh, preenchem o mundo. And then you have the acquisition of wisdom and virtue. Você então tem a aquisição da verdade ou da sabedoria e da virtude. And this would be the cultivation of a a personal knowledge and love of those objective values. Essa seria a cultivação de um personal knowledge or sabedoria pessoal. So one is objective, the other is subjective. É de uma sabedoria pessoal, algo um é externo, objetivo e o outro é subjetivo. Now, much of this comes from C.S. Lewis. Muito disso vem do C.S. Lewis. Uh, he wrote a book in 1943 called The Abolition of Man. Ele escreveu um livro em 1943 chamado Abolição do Homem. And that's what this book uh, that I wrote, uh, Classical versus Modern Education, introduces you to. E esse livro que nós mencionamos há pouco é um livro que introduz esse livro do uh, C.S. Lewis. What Lewis believed was that classical education and modern education actually represented two different worlds. O que Lewis acreditava é que a educação moderna e a educação clássica representavam dois mundos distintos. Lewis believed that education was reflective of larger assumptions about the nature of reality. Uh, Lewis acreditava que a educação ela refletia a uh, a uh, Larger assumptions uh, about the nature of reality. Assumptions. Oh, uh, presuppositions. É, presupposições mais <laughs> abrangentes. See, my, my, my Portuguese is better. <laughs> yes, I see. So. <laughs> And ultimately, education is about what it means to be human. Ou seja, por fim, a educação representa aquilo que significa ser humano. And so what I want to do for you is I actually want to contrast these two worlds. Então o que eu desejo fazer é contrastar esses dois mundos. We might call it a moral world versus the modern world. Nós vamos chamá-lo de o mundo moral versus o mundo... Uh, uh, moral versus? 
Moral, uh, versus modern? Moderno. Mundo moral versus o mundo moderno. Or a scientific versus a sapient. Uh, um that? mundo científico versus o um mundo da sabedoria. And I think by understanding the difference between these two worlds, creio que, uh, compreendendo a diferença entre esses dois mundos, we can understand why modern edu education frustrates our ideal student. Nós poderemos entender o porquê a educação moderna frustra o, o nosso aluno ideal. And why classical education fosters that student. E porquê a educação clássica ela vai gerar e vai fomentar esse tipo de aluno. So let's look at four characteristics of a classical world. Então vamos olhar para quatro características desse mundo clássico. At the heart of this world is a term that scholars use called cosmic piety. No cerne desse mundo há um termo que os uh, estudiosos usam chamado de piedade cósmica. Cosmic piety was Uni uh, was uh, how do I say U ubiquitous? Do you know it was everywhere uh, in uh, the Greco-Roman world. A piedade cósmica ela estava presente em todos os lugares no mundo grego. What cosmic piety means? O que ela significa? Is that the world is filled with divine meaning and purpose? É que o mundo é repleto de significado divino e propósito. And therefore, every person born into the world e que cada pessoa que nasce neste mundo is born into a divine obligation. Ela nasce com uma obrigação divina. We're, we're obliged to conform our lives into a harmonious relationship with that divine meaning and purpose. Nós somos obrigados a nos submeter a essa a esse desenvolvimento, a essa criação. Uh, that's essential to understand. Isso é essencial para a nossa compreensão. That one observation will solve 90% of your problems. Que uma observação vai resolver 99% dos seus problemas. When students tell you they don't want to read a book because they don't like it because it's boring. Quando um aluno lhe diz que ele não quer ler um livro porque esse livro é chato. Cosmic piety allows you to say but you ought to like it. A piedade cósmica vai lhe permitir dizer a ele, mas você deve lê-lo. You should want to read você it. Você deveria querer ler esse livro. Because you live in a world where you're obligated to conform your life into a harmonious relationship with that divine meaning Porque and purpose. Porque você vive num mundo em que você é obrigado a, a corresponder a sua vida com essa realidade. Now at the heart of this cosmology, this cosmic piety. No cerne dessa cosmologia, dessa piedade cósmica, is a micro macro relationship between um, the human person and the world. Há um, um relacionamento micro e macro uh, presente na pessoa, no indivíduo. For the Greek, in many ways the human was a microcosm of the larger macrocosmic world. Para o grego, o indivíduo era, em muitas vezes, o um microcosmo da, é, presente naquele macrocosmo. With the writings of Plato, com a, os, a, os trabalhos escritos de Platão, this relationship between the microcosmic person and the macrocosmic world, e o, o relacionamento da pessoa microcósmica com esse mundo macrocósmico, was reinterpreted according to the values known as truth, goodness and beauty. Ele foi reinterpretado através das qualidades chamadas da verdade, bondade e beleza. For the Greeks, the human person soul was made up of three things. A alma humana para a uh, o, o grego era feita de três pontos. We três have, elementos. We have intellectual capacities. Nós temos a capacidade intelectual. We have moral capacities. A capacidade moral. And we have uh, emotional and aesthetic capacities. Nós temos a capacidade emocional ou estética. Because the human person is a microcosm. Porque a pessoa humana é um microcosmo. That must mean that the world around us has three values as well. Deve significar se então que o mundo ao nosso redor também tem esses três essas três características. And those three values are the true, the good, and the beautiful. E esses três uh, 
três elementos são a verdade, a bondade e a beleza. Plato is really the first one to start interplaying how interplaying is that okay or interrelating mm -hmm. how truth, goodness, and beauty relate to the intellectual, moral, and emotional side of life. E Platão foi uh, provavelmente o primeiro que começou a relacionar como a verdade, a bondade, a beleza uh, se relacionavam com o intelecto, com a parte intelectual, moral e estética. The word truth in the Greek is aletheia. A palavra verdade no grego é a palavra alithia. And it literally means to reveal uh, or to disclose. E ela, na verdade, significa basicamente revelar ou expor. And what truth does is it reveals reality to our intellectual capacities. E o que a verdade faz, na verdade, é revelar uh, algo para as nossas capacidades intelectuais. Agathos, or the good... O, a, o agathos ou a, a, a bondade it, it refers to the the excellence of something é, se refere à excelência de algo and it was eventually developed by philosophers to refer to the goal or the purpose of things e ele foi desenvolvido por filósofos depois para se dirigir ou se referir ao propósito ao alvo de alguma coisa so i have a good clock if it does what eu tenho um bom relógio se ele faz o quê? If it tells time. Se ele me mostra o horário. I have a good marriage. Eu tenho um bom casamento. If it fulfills the purpose of marriage. Se ele cumpre o propósito do casamento. We have a good football game. Nós temos um bom jogo de futebol. I had to put that in Brazil. Eu tinha que colocar isso aqui no Brasil. Né? <laughs> if it fulfills the if Brazil wins se the World Brasil Cup. Isso ganhar a Copa do Mundo, né? That's the goal, that's the purpose. Esse é o alvo, esse é o propósito. Truth reveals the nature of reality. A verdade revela a natureza da realidade. And goodness reveals its purpose and its goal. E a bondade revela o seu propósito, o seu alvo. But what's perhaps most striking in all of this? Mas talvez o que seja mais uh, chocante de tudo isso is the role that Plato assigned to beauty. É o papel que Platão deu à beleza. For Plato beauty is the loveliness. Para Platão a beleza é a amabilidade. The radiance and the delightfulness. A delicadeza, a radiância of the true and the good. Da verdade e da bondade. And this is very important because because it's lovely and because it's delightful isso é importante porque ela é delicada e amável it draws the human person toward the true and the good ela leva a pessoa humana à bondade e à verdade this is why whatever we find beautiful we're attracted to por isso que quando nós achamos que algo é belo nós somos atraídos a isso in the ancient world beauty was a physics Uh, no mundo antigo, a beleza era algo físico. Uh, beauty was like a gravitational pull. É como se fosse uma força gravitacional. Or maybe like a, a tractor beam for Star Wars fans. Oh, tractor. tractor beam, Star Wars. Oh. I can't get out, I can't get out. No. I don't know that. You don't? Yeah, I'm not a Star Wars guy. Eu não, uh, You know what I mean by Star Wars. Star Wars <laughs> they all know. Yeah, they I'm all sure. know, Elmer. They yeah. all know. <laughs> you drive very well. <laughs> And so what beauty does is it awakens my loves. Então, o que a beleza faz, ela desperta... My love. My ela love. desperta o, yeah. a minha paixão. My desire. O meu desejo. And it draws my love and desire in a right place. E ela então me conduz, ela, ela conduz esse desejo, essa paixão ao local correto. Toward the true and the good. Em direção ao que é verdade, o que é bom. This is why, for the classical world. Por isso que no mundo clássico. In order for something to be beautiful, it must be true and good. A fim de que algo seja belo, ele deve, portanto, ser verdadeiro e bom. Now we're going to devote a whole workshop on what to do when you find something beautiful that you shouldn't. E aí eu poderia dar um, um workshop sobre é, como é que você pode achar é, algo que é belo, mas que você não deveria achar que era belo. But just for now. Mas para agora. 
the true conception of beauty a, o conceito verdadeiro da beleza is a gravitational pull é um a, aquele força gravitacional to the true and the good para aquilo que é bom e aquilo que é a verdade and because truth goodness and beauty porque a verdade, a beleza e a bondade awaken the whole soul, despertam toda a alma, a alma por completo, the intellectual, moral and emotional. A parte intelectual, moral e, e emocional, it brings a balance to the human person. Ela traz um um balanço that reflect, para a pessoa humana. That reflects the balance of the macrocosm. Que ela reflete o balanço do macrocosmo. And so this is why truth, goodness and beauty awaken wisdom and virtue. Por isso que a verdade, a bondade e a beleza, ela despertam a uh, a parte intelectual, moral e emocional. So we've got cosmic piety. Nós temos então a piedade cósmica. Cosmic piety is revealed through truth, goodness and beauty. A verdade cósmica é, é revelada através da verdade, da bondade e da beleza, which brings a wisdom and a virtue to our souls. Que traz então uma virtude, uma sabedoria para a nossa alma. But where do we find this truth, goodness and beauty? Mas onde nós encontramos essa verdade, bondade e beleza? And the answer for the Greeks was the polis or the city state. E a resposta dos gregos estava na polis. The polis was seen as a bridge between the microcosmic person and the macrocosmic truth goodness and beauty. E a polis para o grego era então essa ponte entre o microcosmo humano e o macrocosmo. The important point here, o ponto mais importante aqui, is that the city state facilitated a social space. É que a cidade estado facilitava uh, the spaces. Social space uh, o espaço or... social. Yeah, like this. Uh -huh. é como nós em comunidade aqui. Where people could learn to live in harmony with the gods and with one another and hence perpetuate the life of the world. Em que as pessoas poderiam viver em harmonia umas com as outras e com os deuses e perpetuar isso. Now this value that the Greeks placed on this cosmic communion. E o valor que os gregos depositavam sobre essa uh, uh, comunhão cósmica gave rise to the educational project of Paideia. Ela deu uh, o surgimento a esse deu impulso ao surgimento dessa ideia da Paideia. Paideia, Greeks still use the word pedia, which means child. O, os gregos ainda usam a palavra pedia, que significa criança. And the whole notion of Paideia e a, a compreensão da, da da ideia de Paideia is to initiate students into the social vision of cosmic piety. É de dar início à criança na visão social da piedade cósmica. So you have four interrelated frames of reference here. Então você tem aqui quatro uh, uh, padrões estabelecidos de referência interrelacionados. Cosmic piety. Nós temos a piedade cósmica. Truth, goodness, and beauty in relation to intellectual, moral, and emotional. Nós temos a verdade, a bondade, a beleza em relação com a parte intelectual, moral e estética e emocional. The polis as mediator between person and cosmos. Nós temos a polis como mediador entre a cidade e o indivíduo. And an educational project that initiates students into that polis. E um projeto educacional que inicia a criança naquela polis, naquela cidade estado. Hmm, Oops. Now with the emergence of the Christian civilization. Mas com o surgimento da da civilização cristã, Christians tap into this cosmic piety. Can I use that word tap into? Yeah. That, yeah. Uh, então os cristãos eles uh, like Yeah, they, uh, they, they use yeah. this, yeah. Eles utilizaram-se dessa piedade cósmica. But they also radically alter it. Mas eles a mudaram de uma maneira radical. Christians certainly believe that all people are born into a world of divine obligation. Todos os cristãos creem, creem que nós somos criados num mundo de uma obrigação divina. But they transcribe, was, yeah, translate, yeah. Traduziram. This cosmic piety away from the gods. Eles, uh, eles tiraram, ou traduziram, ou transliteraram de uma, ou traduziram de uma forma que 
É sair dos deuses essa a piedade cósmica. Away from the sun, moon and longe stars. Longe da, das estrelas do sol e da lua. And they imputed onto Christ. E colocaram sobre Cristo. Who is the logos? Que é o logos. The new creation. A nova criação. In whom all things hold together. Em que todas as coisas são sustentadas. And through whom God is revealed as the infinite fountain of trinitarian delight. E através do qual Deus revelou como uma fonte infinita da trindade divina. Just as an aside, we have to remember. E nós devemos nos lembrar. One of the most uh, pressing problems facing the church today. Que um dos problemas que mais importantes que assolam as igrejas nos dias de hoje. Is that for many Christians, Jesus is their savior. É que Jesus para muitos cristãos é o salvador deles. But he is not their logos. Mas ele não é o logos deles. That, that's essential to understand. Isso é algo essencial que nós devemos compreender. And we're going to find out why that is. Nós vamos descobrir o porquê disso. So along with Christ being the logos, e à medida que Cristo é o logos, um, actually, does everyone understand what the logos was? Todo mundo entende o que que o logos era. Uh, do you have do you, do you ever see Avatar? Avatar? Yeah. Where did, do you ever get out of the house? Yeah. <laughs> do, you got, do you know Avatar? How many elements in the world? What are they? Wonderful. Wow, in English too. Thank you. <laughs> I understood that. Yeah, yeah. <laughs> yeah, so translate, you know, yeah. earth, air? Yeah, terra, água. Uh, ar e fogo. I knew that. Eu sabia isso. <laughs> all right. The Greeks asked the question, what holds them all together? E os gregos perguntavam, o que é que os coloca, o que os sustenta os quatro juntos? And I don't know if you have this word in Portuguese. We use it in English. Não sei se nós temos essa palavra em português, nós a utilizamos em inglês. Do you know the word quintessence? Uh, quintes, quintessence. Like quintessential or something? Yeah, that's your fifth essence that holds them all together. Essa é a quinta, a quinta essência que segura todos os quatro juntos. That's a Latin word. É uma word. palavra em latim. The Greek word was logos. A palavra em latim. Em grego era a palavra logos. Logos is that which holds the entire cosmos together. E logos é aquela essência que segura todo o cosmos junto. So at the heart of the Christian understanding of cosmic piety. Então no cerne da compreensão cristã da piedade cósmica. Is that Jesus is the logos. É que Jesus é o logos. The one who holds all things Aquele together. Aquele que sustenta todas as coisas. And then along with this there's a radical change in terms of the human person. Então, juntamente com isso, há uma mudança radical na pessoa humana. Plato believed that the human soul is uh, eternal beginning in heaven. Platão acreditava que a alma humana era uh, eterna, começando uh, que ela era eterna. It did not belong here in a created ela, order. Ela não pertencia a essa ordem da criação. But with Christianity, Mas com a, com o cristianismo, the human soul was firmly fixed within the created order. A, a alma humana estava completamente fixada com a criação divina. And very much linked with the integrity of the body. E estava completamente uh, ligada com a integridade do corpo. And so, with the coming of Christ, então, com a vinda de Cristo, both creation and our humanity are redeemed. Tanto a nossa criação, a criação como uh, creation, eh? and humanity. E a, e a humanidade. This is because Christ is the logos. Isso tudo acontece porque Cristo é o logos. The one in whom all things hold together. Aquele em quem todas as coisas são sustentadas e, e vêm a estarem completas juntas. For the church fathers, they understood that this logos was first revealed in paradise. Para os pais da igreja, os, eles acreditavam que esse logos havia sido primeiramente revelado no paraíso. However, 
through Adam and Eve's sin, we've lost paradise. Mas através do pecado de Adão e Eva, nós perdemos o paraíso. And so we can't see the logos anymore. Então nós não podemos ver o logos, não podemos mais ver o logos. But now paradise has been restored in the incarnation. Mas o paraíso foi restaurado uh, na encarnação. This is the classical significance of the Eucharist. E esse é o significado clássico da Eucharist, uh, Lord's okay, Supper. Da, yeah. da Eucaristia, da ceia do Senhor. Grain and fruit are the first vegetation on the third day of creation. Yeah, uh, Grain and fruit? The, os, os grãos e as, os frutos são os primeiros uh, frutos da criação ali no, no paraíso. Transform, they become bread and wine. E transformados, eles se transformaram então no pão e no vinho. When Jesus identifies his body and blood with the bread and wine. Então quando Jesus identifica o seu corpo como vinho e como pão. He's reidentifying his logos with the whole of creation. Cristo está reidentificando o seu corpo com todo o logos da criação. And so paradise returns to the world in Christ. Então o paraíso retorna the a, a Cristo, em Cristo. The cross is the tree of life restored. A cruz é a árvore da vida restaurada. The waters of Eden are restored in baptism. As águas do Éden são restauradas no batismo. And it is from this vision of paradise in Christ. E através dessa visão do paraíso em Cristo. That the church developed its own distinctive vision of the true, the good and the beautiful. Que a igreja então uh, cunhou a distinção uh, sua da verdade, da bondade e da beleza. So we have a cosmic piety. Nós temos então uma piedade cósmica. We have a truth, goodness and beauty. Nós temos a verdade, a bondade e a beleza. But what about that polis? Mas e aquela polis? Well, the early Christians pointed to the church, the ecclesia, as the new polis. Os cristãos primitivos apontavam então para a eclesia, para a polis cristã. Ecclesia, interestingly, was not a term that designated religious gatherings. A eclesia não era um termo que designava uma reunião religiosa. Ecclesia was actually a political term. A eclesia era um termo, na verdade, político. It designated the assembly of adult citizen males who had ultimate decision making power. Uh, significava a reunião de adultos, de homens adultos que deveriam tomar algum tipo de decisão política. And were therefore in charge of the polis, e the city state. E estavam uh, responsáveis pela polis. So, in a manner comparable to the polis, de uma maneira comparável à a polis, the church serves as a bridge between the individual and the macrocosmic logos. A igreja serve como uma ponte entre o indivíduo e esse macrocosmo. And so, through word, sacrament and prayer, e através então da palavra, dos sacramentos e da oração, we can fulfill our divine purpose and thereby become truly human. Nós podemos uh, realizar o nosso propósito divino and, and fulfill, our... fulfill our purpose and become truly human. E nós podemos uh, cumprir o nosso papel e nos tornarmos completamente humanos. And then finally beginning with Paul, então começando com Paulo, we see the emergence of a distinctively Christian paideia. Nós vemos uh, o início de uma paideia totalmente distinta. In Ephesians 6, 4, em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paul exhorts fathers to raise their children in the paideia de Kiriu, the paideia of the Lord. Paulo exorta os, uh, os irmãos para que criem seus filhos na paideia de Kiriu, que é a paideia do Senhor. Again, what's interesting is it's not a paideia of the Greeks. O que é interessante é que não se trata de uma paideia dos gregos. Or a paideia of the Romans. Ou a paideia dos romanos. It's a paideia of the Lord. Mas sim uma paideia do Senhor. Initiating young people into a Christian culture. Dando início a esses cristãos, essas crianças na cultura cristã. And so with paradise restored in Christ. Com o paraíso restaurado em Cristo. Facilitated by the life of the church. Facilitado pela vida da igreja. 
And it's paideia initiating young people into that life. E essa paideia iniciando esses, essas jovens crianças nessa vida. You have the awakening of Christian civilization. Nós temos o surgimento então da civilização cristã. Now with the advent of the modern age. Sorry, yeah, or the advent or with the coming uh -huh. of the modern age. Com a chegada do mundo moderno. And more specifically, modern science. E mais especificamente com a ciência moderna. Knowledge became increasingly redefined so as to exclude any moral order. A ciência passou a ser completamente uh, colocada de uma outra forma que exclui a, a, a parte moral. And we heard it earlier uh, in the last talk. Nós ouvimos agora há pouco na, na última palestra. What happened is that knowledge became linked to method. É, o que acontece é que uh, o conhecimento é ligado ao método. Ele foi passou da, do, da sabedoria para o método. It was argued that only those things that could be verified by the scientific method. Era defendido que somente uh, as coisas só poderiam ser defen uh, entendidas pelo método científico. Were things that could be known in a way that could overcome my personal biases. As coisas poderiam ser compreendidas uh, de uma maneira que elas superariam a minha tendência pessoal. Anything that could not be subjected to the method qualquer coisa que não poderia ser submetida ao método or that failed the method ou que falhasse no método was excluded from the world of what could be known seria excluída da realidade daquilo que poderia ser conhecido this new conception of knowledge essa nova concepção de conhecimento in effect exposed all value systems to be nothing more than cultural fabrications. Fez com que todos os sistemas de conhecimento fossem transformados em fabricações uh, falhas. Science had supposedly uncovered the fact. A ciência uh, havia então descoberto o fato that the world's not governed by the gods que o mundo não era então governado pelos deuses, or by the god, ou por um deus, but rather by physical, chemical and biological laws. Mas sim por leis físicas ou leis químicas. Physical, chemical, biological é, é, e biológicas. Physics, leis, chemistry chemistas. and biology. Your sciences. <laughs> Here, por leis you físicas. Got, you got to read all this. <laughs> I don't know how you do it. You're amazing. I, I couldn't, I, never mind. <laughs> We're no longer born into a world filled with divine meaning. Nós não somos mais nascidos em um mundo com um significado divino. Objective values no longer exist. Valores objetivos não existem mais. And therefore, we're under no moral obligations. E assim nós não estamos debaixo de obrigação moral alguma. Apart from that which we choose to impose upon ourselves. A não ser aquelas que nós decidimos tomar por nós mesmos. Or apart from that that are imposed on us by politicians. Ou aquelas que são colocadas sobre nós pelos políticos. <laughs> Elmer told me today that that Brazil has no natural disasters, only politicians. Brazil não tem desastres naturais, somente os políticos. Which is far worse. É que é muito pior. Yeah. And so, we begin to see, particularly in the 18th and 19th centuries, então nós começamos a ver a partir do século 18 e do século 19, a whole new definition of faith and religion. Uma, uma definição completamente nova de fé e religião. Faith and religion are no longer expressions of cosmic piety. A fé e a religião não são uh, mais a expressão da piedade cósmica. They are now little more than subjective means to find meaning and purpose. Eles são apenas uh, meios subjetivos de encontrar 
um significado e propósito. So too we see an entirely new conception of education. We see a new uh, então understanding vemos, or of education. Então nós vemos um novo, uma nova compreensão de educação. Whereas classical education sought to cultivate truth, goodness, and beauty. Enquanto a educação clássica buscava cultivar a bondade, a beleza e a verdade. Modern education seeks to make the student a master of doubt and skepticism. A educação moderna busca transformar o aluno em aquele... Uh, especialista na dúvida, em questionamento. Like we saw here, o que nós vemos aqui, the Cartesian method of knowledge, o, o método cartesiano de conhecimento, always begins in doubt. Sempre começa com uma dúvida. How do you know that? Como que você sabe disso? Prove it. Prove isso para mim. This is because modern education, por isso porque a educação moderna, Rooted in facts, enraizada em fatos, has been reduced to mastering a set of social, technological, and professional skills. Ela foi uh, transformada em, na especialização de compreensão de método de, de princípios tecnológicos, and, professional, e profissionais, uh, de habilidades profissionais da vida. So that students can be initiated into an industrial technocratic society. Os alunos pudessem ser iniciados em uma sociedade tecnocrática moderna. What we have to understand que nós temos que entender is that this has had dramatic effects on how we believe. É que isso deve ou pode ter uh, uh, efeitos dramáticos em que nós cremos. This is because the public and the private operate by very different Can we say dynamics? Isso é porque a questão o público e o privado operam são operados de dinâmicas completamente distintas. Public life is objective. A vida pública é objetiva. Private life is subjective. A vida privada é subjetiva. Public life is obligatory. A vida pública é obrigatória. Private life involves only the optional. E a vida privada envolve simplesmente a opção. Public life, the rules apply to all. A vida pública, as regras se aplicam a todos. In private, rules apply to only some. E na vida privada, as leis se aplicam somente a alguns. If there is such a difference between public and private life, e se há tal distinção entre o público, a vida pública e a vida privada, what happens to truth, goodness and beauty when they get solely privatized? Então, o que acontece com a verdade, a bondade, a beleza, quando ela é colocada simplesmente na vida privada? What happens? O que acontece? What is truth now? O que é a verdade agora? Relativism. Yes, yes, relative. Whatever you want it to be. O que você deseja que seja. What's beauty? O que é a verdade? O que é a beleza? Same answer. <laughs> whatever you want it to be. See, it's really easy. Yeah. It's whatever turns you on. And what is Christianity? Is Christianity the foundation of our civilization? Or is it a personal, private belief? Ou então, ela é uma crença privada. Like yoga. Como yoga. Weight watchers. Do you oh, have weight oh, watchers here? Yes. Those uh, vigilantes do peso. Like diets. Como? Like diets. Do oh, you yeah, have diets? Como as dietas. Yeah, yeah. Christianity is a diet. O cristianismo torna-se então uma dieta. If you want it. Se você a quer. Great. Hmm, bom. If you don't. Se você não a quer. Great. Tudo bem. It's all relative. Tudo é relativo. By privatizing our faith, e ao privatizar a nossa fé, the church is in a position, a social position, a igreja está numa posição social, where we can no longer witness to truth. Nós, em que nós não podemos mais testemunhar a verdade. And this is because truth is public, not private. Isso porque 
a, a verdade é pública e não mais privada. Truth is objective, not subjective. Porque a verdade é objetiva e não subjetiva. Truth is absolute, not relative. A verdade é absoluta e não relativa. Truth is obligatory, not optional. A verdade é mandatória e não opcional. Truth applies to all, not to merely some. A verdade se aplica a todos e não somente a alguns. This was C.S. Lewis's greatest concern about modern education. E essa era a preocupação maior de C.S. Lewis em relação à educação moderna. By removing the true, the good, and the beautiful from the public into private life, ao retirar a verdade, a bondade e a beleza da vida pública, colocando-a na vida privada, from the classroom to the closet, da, da sala de aula ao seu armário, Modern educators were removing the very basis by which we cultivated wisdom and virtue. A educação moderna estava retirando a base central pelo qual nós cultivamos a beleza, a verdade e a, a vir, as virtudes. Desculpa. This is why any attempt at cultivating a faithful Christian graduate. Uh, por isso que qualquer tentativa de cultivarmos um, um formando cristão within the context of modern education dentro do contexto da educação moderna is doomed to fail é, está condenado a falha if our ideal graduate is one that is faithful se o nosso uh, formando é alguém que é fiel a lover of god and his truth alguém que ama a deus e a sua verdade a defender of the faith um defensor da fé then what we have to understand is that modern secular education does not care about that in the least. Nós temos que entender que a educação moderna não se preocupa ou não dá a mínima para isso. Modern education wants to make students members of a meaningless world. Ou a educação moderna quer tornar os nossos alunos como membros de um mundo sem significado. Modern education wants our students to privatize their faith. A educação moderna quer que os nossos alunos tenham a sua educação priva, privada, privativa, voltada ao privado. And in so doing, rob them of their capacity to stand for anything. E ao fazê-lo, tiram deles a capacidade de compreender qualquer coisa. And this is where the renaissance of classical Christian education is so exciting. E por isso que o renascimento da educação cristã clássica é então muito animador. Because the renaissance of classical Christian education Porque o renascimento cristão clássico involves the recovery of cosmic piety. É, ele envolve a recuperação desses dessa piedade cósmica. Particularly as it's found in two traditions particularmente como é encontrado em duas tradições. The redemption of the senses, a, o, a red, redenção dos sentidos, and the formation of the moral imagination. E através da formação da imaginação moral. The cultivation of a Christian body, a cultivação de uma de um corpo cristão, and the cultivation of a Christian soul. A, e a cultivação a, de uma uma alma cristã. Briefly. Redemption of the senses a redenção dos, dos sentidos involves a redirecting of the senses away from the carnal and the sinful. Ela envolve um redirecionamento dos sentidos daquilo que é carnal e pecador toward the eternally true, good and beautiful. Em direção àquilo que é a bondade, a verdade e a beleza. For the early church, para uh, os, uh, a igreja, Uh, antiga, it wasn't just the soul that fell in the garden. Não foi somente a alma que caiu no, no jardim. The body fell as well. O corpo também caiu. The senses have become numb to what is beautiful. Os sentidos uh, perderam a sensibilidade daquilo que é belo. And so in the context of Christ's redemption. Então no contexto da redenção de Cristo. The purpose of literature, art architecture, music and poetry. O propósito da, da, da arte, da música, da poesia, da arquitetura was to reawaken our senses. Era de reanimar os nossos sentidos. And prepare our bodies for their future resurrection when e Christ returns. E preparar o nosso corpo para a futura uh, redenção em Cristo Jesus. We'll explore this in detail in the uh, 
uh, session on beauty matters. Nós vamos explorar isso em mais detalhe na sessão que nós faremos sobre uh, a beleza é importante, a beleza importa. But one way of getting it is to think about music. Mas uma maneira de compreender isso é, é pensando sobre a música. Music, along with art and architecture and poetry, a música, assim como a poesia, a arte e a arquitetura, was thought by the ancients to mediate eternity. Ela foi pensada pelos antigos como um mediador to mediate uh, eternity para mediar a eternidade. Right. So, have you ever noticed in the music of Bach? Você já notou na música de Bach? It never has to end. Ela nunca precisa terminar. It could go on forever. Ela pode continuar eternamente. Like mathematics. Como a matemática. <laughs> Bach's music has to end. A música de Bach precisa acabar. Because he's finite. Porque ele é finito. And we're finite. E nós somos finitos. No. But the music doesn't itself ever have to end. Mas a música em si nunca precisa uh, ter um fim. And so by encountering the music of Bach, então, ao encontrar a música de Bach, our students encounter eternity. Nossos alunos encontram a eternidade. This is what scholar Hans Gadamer, isso que o, o estudioso Hans Gadamer, referred to a classic work of art. Refere-se a um trabalho clássico de arte. Art is classical. A arte é clássica. Precisely because it is inexhaustible in its meaning. Porque ela é em si uh, inexaurível, ela não é uh, infindável. This is one of the ways students are brought into an experience of the eternally true good and beautiful. E essa é a maneira pela qual os alunos são trazidos à compreensão da eternidade em relação à bondade, à verdade e à beleza. Which provides endless resources. O que provê então recursos infinitos for their sanctification para a santificação deles and for the flourishing of our cultures e para a, o desenvolvimento da nossa cultura beauty is not relative a beleza não é relativa in terms of the moral imagination em relação à imaginação moral this is a term that comes from edmund burke esse é um termo que vem de edmund burke and it denotes the integrative role of the imagination. E ele denota o um mundo in, uh, de, integrado da imaginação moral. The intellectual, moral and emotional parts of the soul, a parte intelectual, moral, emocional da alma, all come together in the imagination. Todas se encontram na imaginação. The imagination doesn't just think, it feels. A imaginação não somente pensa, mas ela sente. It doesn't just know, it loves. Ela não somente sabe, mas ela também ama. This is why I think when Jesus was asked, who is my neighbor? E eu creio que por isso quando Jesus foi perguntado a Jesus, quem é o meu próximo? He didn't quote a dictionary. Ele não então citou, fez uma citação do dicionário. He said, once upon a time. Ele disse era uma vez. The tradition that Burke is drawing from here. Essa tradição da qual Burke está uh, trazendo. Is a distinction between two kinds of knowledge é in the ancient world. É uma distinção entre dois tipos de conhecimento no mundo antigo. Scientia and theoria. A scientia or e a theoria. In Latin it's ratio and intellectus. Em latim é o ratio e intellectus. Scientia dealt with the act of problem solving. A ciência ela lidava com a questão da solução de problemas. Acquiring the skills for life. Uh, você conseguindo desenvolver as habilidades para a vida. Theoria involved beholding reality. E a teoria ela envolvia uma uh, observação ou uma uh, vislumbração, vislumbrar. I'll give you more. Seeing. The, so, yeah, I see here. The, seeing the divine meaning and purpose in all things. This is what theoria means. It means to see. Theoria sought to bring a unity to the knowledge of Scientia. 
uma unidade ao conhecimento da ciência. And the Christian University was founded on this vision. E a universidade cristã foi fundada nesse princípio. Unity and diversity, university. Unidade e diversidade, a universidade. And so the university was supposed to be a place. Então a universidade deveria ser um local where we could contemplate. Onde nós deveríamos ou poderíamos contemplar. Ah, we have the same word then. Contemplate means to think thoughts in accordance with the temple. A contemplar significa pensar, a ter pensamentos de acordo com o In accordance with that temple. The temple. Com o tempo. De acordo com o tempo. The Latin is contemplare. E o em latim é contemplare. And so our students learn a fundamentally different way of knowing the world. Então os alunos, nossos alunos aprendem uma forma fundamental de entender o mundo. We don't just teach them to see their curriculum. Nós não simplesmente os ensinamos a ver uh, o currículo deles. But to see through their curriculum. Mas que eles possam ver através desse currículo. This is what makes learning fairy tales so much fun. É isso que faz da, da de aprender os contos de fada algo muito divertido. They learn that Sleeping Beauty is all about death and resurrection. Eles aprendem que a Bela Adormecida tem tudo a ver com a morte e ressurreição. Pinocchio is about a hard heart. Eles aprendem que Pinóquio uh, trata sobre um coração duro. That's transfigured into true humanity. Que é transformado numa uma, uma figura humana verdadeira. The Little Mermaid represents the quest for eternal life. A pequena sereia representa a busca pela vida eterna. And Charlotte's Web reveals the centrality of communion and friendship. E a Charlotte Web ela ela revela a centralidade da comunhão and uh, communion and da, friendship. Da, da amizade e da comunhão. They learn to see sports. Eles aprendem a ver os esportes as a classical means by which we cultivate virtue. Como um meio pelo qual eles podem cultivar a virtude. Particularly the virtue of encratia. Uh, particularmente a virtude da encratia. Self mastery, self control. Uh, se você tem uh, autocontrole, você tem uh, self mastery, self control. Mm -hmm. Se você uh, é capaz de se ensinar, você terá o autocontrole. The Apostle Paul says in 1 Corinthians 9. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Everyone who competes in the games exercises encratevome, self-control, self-mastery. Todos self aqueles que competem nos jogos, ou uh, eles exercitam essa encratev, essa esse autocontrole. And so now we can see. E agora então podemos ver. We can see theoria. Podemos ver. What an education that seeks to cultivate godly, faithful, and bold students looks like. O que uma educação que busca uh, ou contempla desenvolver uh, alunos cristãos com virtudes significa ou, ou representa. The renewal of classical Christian education. Essa renovação da educação cristã clássica. Extends to all of us an invitation. Ela estende a nós todos um convite. To rediscover redescobrir the human uh, the human affirming values of truth goodness and beauty uh, a, a afirmação humana do, das virtudes da bondade da verdade e da beleza our task as parents and teachers alike a nossa a nossa tarefa como professores e pais is to draw our students into an encounter with eternity. É levar os nossos alu alunos a esse encontro com a eternidade. To embrace the gift of the eles possam abraçar essa dádiva. Of the freedom to be human again. Dessa liberdade de se tornarem humanos novamente. And to experience communities of faith. E para que eles possam experimentar comunhões, a comunhão de fé. That blossom with worshipers of God. Que florescem como uh, adoradores de Deus. And so, e assim, we get a taste of what life will be like. Nós teremos a uh, um pequena prova de como a vida será. When Christ returns. Quando Cristo retornar. When God will be all in all. Quando Deus será tudo sobre todos. This is our calling. Esse é o nosso chamado. And it is beautiful. E ele é lindo. Thank ele you. é belo. Obrigado.